வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜஸ்கு கிச்சனில் உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான பெரண்டை துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த துவையல் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிடவும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு கொடி அளவுக்கு பெரண்டை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம நார் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தண்ணியில் விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கும் பிறகு இந்த மாதிரி கைகளில் எண்ணெயை தடைவிட்டு ஓரங்களில் இருக்கிற நார் பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கைகளில் நீங்கள் எண்ணெய் தடவலை அப்படின்னா பிறண்டை வந்துட்டு கையில் பயங்கரமாக அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சம்டைம்ஸ் வீங்க கூட செய்யும் அதனால் எப்போவுமே பிறண்டையை சுத்தம் பண்ணும்போது கைகளில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா க்ளவுஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் சமைக்கலாம் ரொம்ப முத்தின பிறண்டையாக இருந்தால் ஓரங்களில் நாலு பக்கமும் நார் எடுக்கலாம் மற்றபடி அதோடைய தோல் பகுதியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப பிஞ்சாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக நார் தோல் எதுவுமே எடுக்காமல் டேரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சமைக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போது எல்லா பிறண்டை துண்டுகளையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி நாரெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே கட் பண்ணின பிறகு நம்ம அல தண்ணியை விட்டு அலசக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே அலசிடணும் இப்போது துவையலுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பிறண்டை இஞ்சி மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒவ்வொன்றா நம்ம வதக்க போகிறோம் ஒரு கை அளவுக்கு பிறண்டை இருந்தாலே போதும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் துவையல் சாப்பிட்றதுக்கு எப்போவுமே த பிறண்டை நம்ம ரெசிபிஸ் பண்ணும்போது குழம்போ இல்லை துவையலோ இல்லை ரசமோ பண்ணும்போது அது நல்ல நேரம் மாறி வர வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டு தான் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அரிப்பு தெரியாமல் இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த பிறண்டை வதக்கும்போதே காரத்துக்காக அஞ்சுலேருந்து ஆறு காஞ்ச மிளகாய் நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் கூடுதலாகவோ இல்லை குறைவாகவோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் நல்லா வறுப்பட்டதும் தனியாக மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடுங்க அப்படி இல்லைனா ரொம்ப கருகி போயிடும் இப்போது பிறண்டையும் ஓரளவு நல்ல வெந்து கலர் மாதிரி வந்திருக்கு இது கூட ரெண்டு விரல் சைஸ் இஞ்சி துண்டுகளை சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஆரம்பத்திலே இஞ்சி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய பச்சை வாசனெல்லாம் நல்லாவே போயிட்டு நல்லா வதங்கி வந்துடும் இந்த இஞ்சி பிறண்டை கூடையே அறக்கட்ட அளவுக்கு புதினா அறக்கட்ட அளவுக்கு கொத்தமல்லி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வெறும் பிறண்டை இஞ்சி மட்டும் கூட வச்சு பண்ணலாம் ஒரு சுளை அளவுக்கு நம்ம நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம் அந்த புளி சேர்க்கறது வந்துட்டு துவையல் கெட்டு போகாமலும் இருக்கும் அந்த அரிப்பு தன்மை வந்துட்டு நமக்கு தெரியாமலும் இருக்கும் அதனால தான் எப்போவுமே துவையலில் வந்துட்டு புளி சேர்க்கறது இப்போது இந்த புதினா கொத்தமல்லி பிறண்டை இஞ்சி இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இப்போது நம்ம வதக்கி எடுத்திருக்கிற எல்லா பொருள் கூடவும் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விழுத அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எப்போவுமே அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம துவையில் வதக்கி எடுக்கும்போது தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்து பொரிய வச்சிடலாம் இது கூடவே நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற அந்த பிறண்டை இஞ்சி கொத்தமல்லி புதினா அந்த விழுதையும் சேர்த்துட்டு அதே மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அலசி இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போது இந்த விழுது வந்துட்டு எல்லா எண்ணெயும் வந்துட்டு நல்லா உறிஞ்சிடும் உறிஞ்சிட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் வெளிவர ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக மிதமான தீல வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த பிறண்டை துவையல் வந்துட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நம்ம ஆரம்பத்திலே உப்பு வந்து நிறைய சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா துவையல் அரைச்ச பிறகு ரொம்ப உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அரைக்கும்போது திட்டமாக சேர்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம சேர்த்துருந்த எண்ணெய் எல்லாமே ஓரங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல சுருண்டு நல்லா திரண்டு வரணும் அப்போ தான் வந்துட்டு துவையல் கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி துவையல் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு பாட்டிலில் போட்டுட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சாதத்தோட நல்லெண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ விட்டு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக நல்லாயிருக்கும் 
நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்